Ja, vi skal prøve at se lidt nærmere på, hvordan man kan omskrive et trigonometrisk udtryk ved hjælp af at, at se på en trekant og, og se, om man kan finde nogle mønstre i det. Og det udtryk, vi skal prøve at se på som, som eksempel, det er det, der er givet her. Det er cosinus til sinus i minus første af x, og nogle gange så vil det også blive skrevet som cosinus til arcus arxin til x, hvor arxin og sinus i minus første, det er præcis det samme. Det er bare to forskellige navne, man kan bruge for det. Og øhm, lad os prøve at, at se lidt på, jamen hvad kan man tegne af trekant, der måske kunne, kunne hjælpe os til det her. Så først er jeg interesseret i at se, om jeg kan tegne en trekant, der siger noget omkring sinus og minus første til en eller anden værdi x, og hvor den her værdi x så skal være tegnet i trekanten. Så jeg prøver at tegne sådan en almindelig retvinklet trekant her. Og hvis vi så starter med at sige, jamen vinklen herovre kalder vi for theta, så skal vi have styr på, hvad er siden herovre. Det bliver til sinus til theta, og siden hernede bliver noget med cosinus til theta. Den skulle være ret hernede. Så langt så godt. Så er spørgsmålet nærmere, at hvis vi nu har fået den her værdi, vi kan kalde sinus til theta, det er så det, der svarer til x i den her op, fordi sinus i minus første til en eller anden værdi, og hvis vi nu siger at sinus til en eller anden værdi theta, og det er lige med x, så vil sinus i minus første til x være lige theta. Så langt så godt. Og det er den her, vi har fat i, og den kommer heropfra, og så har vi skrevet den på, på den anden måde herop, med vi lige smider af med, med sinus i minus første, ved at vi egentlig tager sinus på begge sider, og så sinus og sinus i minus første til x, det bliver bare x, det bliver det herovre, og så sinus til theta, det bliver sinus til theta. Så den side herovre, det er det vi kan kalde x, så lad os lige holde styr i hvad der har været, det var det røde x herovre. Og så alt det, der kommer til at stå herinde, det bliver så øh, theta. Lad os lige skrive den med, med grøn. Så sinus i minus første til x, det er den her vinkel theta, vi får op hernede. Så er spørgsmålet så, hvor lang bliver den her side over i vores trekant? Og der er en ting, jeg har glemt at, at skrive her på, på trekanten, men for at sinus og cosinus passer, så skal den har en hypotenuse på en længde på 1, eller med en længde på 1. Sådan. Så øh, nu ved vi, at den ene side har en længde på x, vi ved, at den hypotenusen har en længde på 1, og så må vi se, om vi kan bestemme cosinus, øh, altså sidelængden af, af den sidste side, som så vil være cosinus til, til den vinkel. Og i den forbindelse kan vi prøve at bruge Pythagoras. Så lad os prøve at se, hvad der kommer ud af det. Og Pythagoras siger, at den ene side længde i anden plus den anden side længde i anden, altså at de to korte sider, er lige med den lange side i anden. Og lad os lige se, hvilke værdier det er, vi kan flytte ind her. Vi har den ene korte side herovre, det var cosinus til theta. Lad os bare kalde den for øh, a. Så har vi cosinus til theta. Vi sætter ind på den her plads, den skal i anden, plus, så havde vi øh, sidelængden b i anden, det var den her over. Det var enten sinus til x, eller sinus til theta, eller x, øh, eller b, så i det her tilfælde, der sætter vi x i anden ind på den her plads, eller x ind på den her plads, så bliver det x i anden. Og så har vi den sidste sidelængde, vi mangler, det er den lange side her på hypotenusen, det var bare et tal. Så... Nu er vi nået så langt, som, som vi nu kan komme her. Så skal vi prøve at se, om vi kan få isoleret den størrelse herovre, sådan der står cosinus til theta er lige med, og så det vi nu finder frem til. Og det vi kan gøre her, det er først at flytte alt, hvad der har med x at gøre over på den anden side, sådan der kun står noget med cosinus tilbage herovre. Så får vi cosinus til theta. 
og det hele herinde er lige med 1 minus x i anden. Og så vil jeg også gerne slå med den her kvadratråd. Så vi tager kvadratråden på begge sider, så ender vi op med, at cosinus til den her vinkel theta er det samme som kvadratråden af 1 minus x i anden. Og øhm, lad os lige prøve at sammenligne det med, med det oprindelige udtryk. Fordi der havde vi cosinus til den størrelse her, sinus og minus første, der er en vinkel. Vinklen valgte vi at kalde for theta. Så det vi egentlig har til at stå op, det er cosinus til theta. Og det er jo den størrelse, vi kender hernede. Så det vi er nået frem til, det her i cosinus til theta, det er den størrelse her. Og den ligning, vi starter med, det var så cosinus til sinus i minus første, eller invers sinus, til værdien x er lige med. Og så det udtryk, vi har herover 1 minus x i anden, og kvadratråden af hele højre siden. Så på den måde kan man bruge nogle egenskaber fra trekanter til at omskrive nogle af de her ret grimme trigonometriske udtryk, som vi kommer til at se på i timen. Og de her udtryk, de opstår, når man for eksempel skal bestemme de inverse funktioner, eller de afledte af de inverse funktioner til sinus og cosinus og tangens osv. Men det kommer vi til at se på i timen.